ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு வந்து நம்ம மூணு விதமான ஸ்வீட் ரெசிபிஸ் பார்க்க போறோம் தீபாவளி ஸ்பெஷல் ரெசிபிஸ் அதுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரவா லட்டு எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் இன்கிரீடியன்ட் சொல்லிடுறேன் ஒரு கப் ரவைக்கு அரை கப் சக்கரை கரெக்டா இருக்கும் அப்புறம் கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பு எடுத்திருக்கேன் நெய் ஐம்பது கிராம் எடுத்திருக்கேன் ஏலக்காய் பொடி ஒரு பேன் எடுத்திருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம முந்திரி பருப்பை வறுத்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்க போகிறோம் நெய் கொஞ்சம் உருகுனதும் தாராளமாகவே முந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க அதான் ரவா லட்டு வந்து நமக்கு சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கும் நடுவில் வந்து அந்த முந்திரி பருப்பு கடைப்படும் போது இப்போ கொஞ்சம் கலர் மாறினவும் அதை தனியாக எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போ அதே கடாயிலே வந்து ஒரு டம்ளர் ரவை எடுத்திருக்கேன் இல்லையா அதை சேர்த்துடுறேன் நெய்லே நம்ம வறுத்து எடுக்கும்போது நல்ல வாசனையாக இருக்கும் இது கொஞ்சம் கலர் மாறட்டும் நல்ல வாசனை வரும் அந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணிவிட்டு எடுத்து ஆர வச்சிடலாம் இப்போ நல்ல கலர் சேஞ்ச் ஆகிட்டுருக்கு ரவை கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டுருக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும் இது நல்லா வறுப்படுறதுக்கு ஒரு கப் ரவைக்கு அரை கப் சக்கரை சொன்னல இதை பவுடர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் சக்கரையே இப்போ நல்லா பவுடர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் இந்த மாதிரி பவுடர் பண்ணால் தான் நமக்கு உருண்டை பிடிக்கும் போது ஈஸியாக இருக்கும் ரவையும் நல்லா வறுத்து ஆற வச்சுட்டேன் ஸோ இந்த மாதிரி கலர் சேஞ்ச் ஆகணும் இப்போ இதையும் நல்லா பவுடர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் ரவையை வந்து நான் நல்லா நைஸாக பவுடர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் ஸோ இந்த மாதிரி நைஸாக இருந்தால் தான் நமக்கு பிடிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சாப்பிடும்போதும் நல்லா இருக்கும் இப்போ நான் நல்ல நெய்யில் வறுத்ததுனால உங்களுக்கு அந்த கலரே பாருங்க நல்லா மாறிடுச்சு ஸோ இப்போ நம்ம பிடிச்ச ரவையும் அதோட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கலக்கும் போதே உங்களுக்கு நெய் வாசனை வருது நெய்யில் வறுத்ததுனால இப்போ வறுத்த முந்திரி பருப்பையும் இதோட சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் இப்போ ஏலக்காய் பவுடரையும் சேர்த்துடலாம் நெய் உருக்கி தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் கை பொறுக்கிற அளவுக்கு சூடு இருக்கும்போது நம்ம நெய்யை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு நம்ம உருண்டை பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ நமக்கு வந்து லட்டு பிடிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக வரும் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம நெய் சேர்க்குறோமோ தாராளமாக இதில் கொஞ்சம் கூட நம்ம தண்ணி சேர்க்கக்கூடாதுங்க தண்ணி சேர்த்தோம் அப்படின்னா சீக்கிரமாக கெட்டு போயிடும் அதே மாதிரி சாஃப்டாக வரணுங்கிறதுக்காக பால் ஊற்றி கூட லட்டு பிடிப்பாங்க பட் ஆனால் பால் ஊற்றினா நமக்கு சீக்கிரம் கெட்டுரும் இந்த மாதிரி நெய்யில் பிடிக்கும் போது நமக்கு ஒரு வாரத்துக்கு மேலே கூட நம்ம வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நடுவில் நடுவில் அந்த முந்திரி பருப்போட நமக்கு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் வேறு நட்ஸ் கூட போட்டுக்கலாம் பாதாம் பிஸ்தா அது கூட போட்டுக்கலாம் வந்து ரெண்டு லட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு நெய் வாசனையோட சூப்பராக ரவா லட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்னு சொல்லுங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற ஸ்வீட் வந்து மூங் தால் லட்டு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து பாசிப்பருப்பு ஒரு கப்புனா அரை கப்பு வெள்ளம் எடுத்திருக்கேன் பிடிச்ச வெள்ளம் எடுத்திருக்கேன் நெய் உருக்குனது அப்புறம் கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பு ஏலக்காய் பொடி அவ்வளோதான் இப்போ பேனில் ஒரு டீஸ்பூன் நெய் சேர்த்துருக்கேன் நெய் உருகுனதும் முந்திரி பருப்பை வறுத்து எடுத்து தனியாக வச்சுக்கலாம் பாசிப்பருப்புக்கு நீங்கள் வெள்ளம் போட்டு செஞ்சிங்கன்னா தான் நல்லாயிருக்கும் உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து முந்திரி பருப்பு கலர் மாறிடுச்சு இப்போ அதை நான் தனியாக எடுத்து வச்சுட்டேன் அடுத்தது அதே கடாலியே பாசிப்பருப்பை நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் நல்லா செவக்க வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாசிப்பருப்பு பாருங்கள் நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு இப்போ அதை தனியாக எடுத்து நம்ம ஆற வச்சுருவோம் இது நல்லா ஆறட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம வெள்ளத்தை கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் வெள்ளத்தை பொடிச்சு எடுத்துக்கிட்டு பாசிப்பருப்பு அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் வெள்ளத்தை பொடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஆனால் நம்ம வெள்ளம் கரைச்சி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஏதாவது டஸ்ட் இருந்தது அப்படின்னா நமக்கு அதில் வந்துடும் நான் கொஞ்சமாக தான் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் நன்னேற அளவுக்கு ஸோ இது கரைஞ்சா மட்டும் போதும் பாகுலாம் வைக்க வேண்டாம் இது கரைச்சி நம்ம அப்படியே வந்து பாசிப்பருப்பு அரைச்சி அதில் நம்ம ஊற்ற போகிறோம் இப்போ இதிலே நான் கொஞ்சம் ஏலக்காய் பொடி சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா வாசனையாக இருக்கும் இப்போ இதை கரைச்சி நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு இப்போ அது நல்லா ஆறிடுச்சு இதை நம்ம அரைச்சிக்கலாம் 
பாசி பருப்பு ஒரு குட்டி ஜாரில் போட்டிருக்கேன் இதை நல்லா நைஸாக பொடி பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் இப்போ இது ஒரு பவுலில் மாற்றிக்கலாம் நல்லா பொடி பண்ணோன்னா அதோடய கலரே மாறிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ இதில் வந்து நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கிற வெள்ளத்தை சேர்த்துடலாம் இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் இந்த மாதிரி கரைச்சி சேர்க்காமல் அப்படியே பொடியாகவும் மிக்சியில் அரைச்சி போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் குப்பை இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி கரைச்சி ஊற்றுறது நல்லது வடிகட்டி வெள்ளம் வந்து கொஞ்சம் பார்த்து கரெக்டாக செய்கிறேங்க ரொம்ப நீத்து போயிடுச்சுன்னா நமக்கு பிடிக்கிறதுக்கு வராது கரைச்ச வெள்ளத்தை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இந்த கன்சிஸ்டன்சி இருந்தால் தான் உங்களுக்கு உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக வரும் இப்போ வந்து கொஞ்சம் நெய் சூடு பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நம்ம அப்படியே உருண்டை பிடிக்க ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியதான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வெள்ளம் சேர்த்து பண்ணுறதுனால குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கலாம் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நம்ம ஸ்கூலுக்கு வந்து ஸ்நாக்ஸாகவும் கொடுக்கலாம் தீபாவளிக்கு தான் ஸ்பெஷலாக பண்ணணுங்கிறது இல்லை நம்ம வீட்டில் வந்து பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு உருண்டை இல்லை ரெண்டு உருண்டையோ நம்ம டிஃபன் பாக்ஸில் வச்சு கொடுக்கலாம் குழந்தைங்களும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நம்ம நிறைய நெய் சேர்க்கறதுனால நல்ல வாசனையாக இருக்கும் இப்போ நான் முந்திரி பருப்பு ஃபஸ்ட்டு போட மறந்துட்டேன் இப்போ வந்து முந்திரி பருப்பு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து தேவையான நட்ஸ் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் பாதாம் அப்புறம் பிஸ்தா அதெல்லாம் கூட நீங்கள் கொஞ்சம் சீவி போட்டுக்கலாம் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப நட்ஸ் போட்டால் நமக்கு பிடிக்கிறதுக்கு வராதுங்கிறதுனால நான் முந்திரி பருப்பு மட்டும் சேர்த்துருக்கேன் ஸோ இப்போ மூணு லட்டு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு எல்லாத்தையுமே நம்ம அந்த மாதிரி பிடிச்சி வச்சிடலாம் பாசிப்பருப்பு லட்டு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு எப்படி வந்ததுன்னு சொல்லுங்கள் லாஸ்ட்டாக நம்ம பார்க்க போகிறது கேரட் அல்வா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் பேனில் ரெண்டு டீஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம் நெய் உருகுனதும் கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பு பிஸ்தா பருப்பு திராட்சை இதை மூணுத்தையும் வறுத்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்க போகிறோம் இந்த கேரட் அல்வா பார்த்தீங்க அப்படின்னா வித்தின் ஒரு டென் மினிட்ஸில் நம்ம பண்ணிடலாங்க அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியாகவும் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் நம்மக்கிட்ட கேரட் இருந்தால் மட்டும் போதும் ரொம்ப டேஸ்டியான ஒரு ஸ்வீட் வந்து நமக்கு ரெடி ஆகிடும் ஸோ இப்போ அது நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு அதை எடுத்து தனியாக வச்சுட்டேன் இப்போ அந்த நெய்லே வந்து நான் ரெண்டு கேரட் மீடியம் சைஸ் கேரட் துருவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து நம்ம பால்லையே தான் வேக விட போகிறோம் அப்போ தான் வந்து அந்த டேஸ்ட்டு இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் நான் வந்து ஒரு ஒரு டம்ளர் நல்ல பெரிய டம்ளரில் ஒரு டம்ளர் பால் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதை ஊற்றிடலாம் ஊற்றிட்டு இதை நல்லா வந்து வேகணும் அந்த பால்லையே நல்லா சிம்மில் வச்சுருங்க மெதுவாக நல்லா கொதித்து வரட்டும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸாக நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு பால் வந்து கொஞ்சம் ஃபுல்லாக ஊற்றணும் ஓரளவுக்கு சுண்டிருக்கு இன்னும் நல்லா வேகணும் பால் வந்து நல்லா சுண்டிடுச்சு நல்லா வெந்திருக்கு கேரட் வந்து நல்லா மேஷ் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம சுகர் ஆட் பண்ணிடலாம் நான் ஒரு கப்பு கேரட்டுக்கு அரை கப்பு சுகர் எடுத்துருக்கேன் கால் கப்பு சுகர் கூட போதும் கரெக்டாக இருக்கும் ஸ்வீட் வந்து ஜாஸ்தியாக வேணும் அப்படின்னா அரை கப்பு போட்டுக்கோங்க இல்லாட்டி கால் கப் வந்து நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ சுகர் சேர்த்தோன்னா கொஞ்சம் மெல்ட் ஆகிருக்கு இது இன்னும் நல்லா வேகணும் நல்லா சுருண்டு வந்துருச்சு பாருங்க இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நான் கொஞ்சம் ஏலக்காய் பொடி சேர்த்துக்கிறேன் கரெக்டாக இருக்கு இந்த ஸ்டேஜ் வர வரைக்கும் நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணணும் இந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா நட்ஸ் அதை வந்து அப்படியே சேர்த்துடலாம் எல்லா நட்ஸுமே போட்டுக்கலாங்க நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஆல்மோஸ்ட் நம்ம கேரட் அல்வா சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு டிஷ் அவுட் பண்ணிட வேண்டியதான் கேரட் அல்வா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பார்க்கவே ரொம்ப எம்மியாக இருக்குது நிறைய நட்ஸ்லாம் போட்டு கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த தீபாவளிக்கு இந்த மூணு ரெசிபீஸுமே ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு எப்படி வந்ததுன்னு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எங்கள் சேனலை லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய்